எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம சக்சஸிவ் டிஃபரன்சியேஷன்ல எந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல எக்ஸ்பரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இ பவர் ஏக்ஸ் சைன் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி அந்த டைப்ல ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபைன் தி எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் காஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டூ சைன் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஸோ சொல்யூஷன் பாருங்க சொல்யூஷன் லெட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டு சைன் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்போ நம்ம ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து டைரெக்டாக நம்மளால் இ பவர் ஏக்ஸ் சைன் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கு ஸோ அந்த காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேர்முக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் ஏயோட ஃபார்முலா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ சாரி இங்கே வந்து நமக்கு எக்ஸ் இருக்கு நம்ம எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ சைன் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சைன் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒன் பை டூவை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம்னா தட் இஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் இப்போ மீது என்ன இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த சைன் எக்ஸை இந்த ரெண்டு டேர்முக்கும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இ பவர் ஏஎக்ஸ் பை டூ இன்டூ சைன் எக்ஸ் இன்டூ ஒன் சைன் எக்ஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ் இங்கே காஸ் டூ எக்ஸ் ஆங்கிள் எது பெருசாக இருக்கோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் ஸோ காஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ சைன் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு வந்து இந்த டேர்முக்கு இப்போ வந்து சைன் எக்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டூ இன்டூ காஸ் ஏ காஸ் பி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் இப்போ வந்து நமக்கு இங்கே டூ இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல டூ இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டூவை ஒன் பை டூ ஆஃப் இந்த சைன் ஃபார்முலா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எழுதணும் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் பை டூ இன்டூ இந்த சைன் எக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ காஸ் டூ எக்ஸ் சைன் எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன வரும் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ஏ ப்ளஸ் பினா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ்ன்னு வரும் மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏ மைனஸ் பினா டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ்ன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதையும் நம்ம வெளியில் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே டூ சைன் எக்ஸ்ன்னு வரும் இதை வெளியில் எழுதும்போது இங்கே ஒரு டூ இந்த டூ வெளியே வரும்போது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர்னு வரும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபோர் இன்ட்டூ இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்போம் ஸோ டூ சைன் எக்ஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல சைன் த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டூ சைன் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் சை சைன் எக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் ஒன்று ரெடியூஸ் ஆகுமா டூ மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும்போது வெறும் சைன் எக்ஸ் மட்டும் வரும் ஸோ இ பவர் ஏஎக்ஸ் நமக்கு வந்து சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு வரும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இப்போ இந்த இ பவர் ஏஎக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒன் பை ஃபோர் நம்ம வெளியவே வச்சுக்கலாம் இ பவர் ஏஎக்ஸ் மட்டும் உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்டு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்டு சைன் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இ பவர் ஏஎக்ஸ் சைன் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த டேர்ம்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இவன் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் சைன் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னா அதுக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் என்ன ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் என் பை டூ இன்டூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் சைன் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் என்
ஸோ இப்போ இந்த எந்த டெரிவேட்டிவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இங்கே பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னா இங்கே பி ஸ்கொயர் இங்கே வந்து பி எக்ஸ் இங்கே பி பை ஏ இந்த இடத்துல வந்து பி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இ பவர் ஏக்ஸாக சேம் ஸோ ஏ இடத்துல அப்படியே நம்ம போடணும் பி இடத்துல வந்து நம்ம என்ன போடணும் இந்த டேர்முக்கு ஒன் அப்படின்னு போடணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே பி எக்ஸ்னால் இங்கே வந்து நமக்கு ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ எக்ஸோட கெஃபிஷியன்ட் ஒன்னாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த டேர்முக்கு மட்டும் இப்போ என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஒன்னு எழுதிக்கலாம் த ஹோல் பவர் என் பை டூ இ பவர் ஏஎக்ஸ்னு அப்படியே எழுதிக்கலாம் இன்டூ சைன் பி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஒன்னு எழுதணும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் தான் வரும் ப்ளஸ் சி நம்மக்கிட்ட இல்லை இங்கே நமக்கு இல்லை பாருங்கள் ஸோ அது சி வராது ப்ளஸ் என் இந்த டேர்ம் எழுதிக்கலாம் ஸோ என் இன்டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி இடத்துல என்ன பண்ணணும் ஒன் போடணும் ஸோ ஏ இடத்துல ஏ தான் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த டேர்முக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் நம்ம போடணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎக்ஸ் பி இடத்துல என்ன இருக்குது த்ரீ போடணும் ஏஎக்ஸில் இங்கே வந்து இ பவர் ஏ ஏ இடத்துல ஏ தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பி இடத்துல மட்டும் இந்த எந்த டெரிவேட்டிவில் பி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் த்ரீன்னு போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு பி வந்து என்னது த்ரீ த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் நைனுன்னு வரும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் த ஹோல் பவர் என் பை டூ இன்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் அப்படி எழுதணும் சைன் ஆஃப் பி இடத்துல என்ன எழுதணும் த்ரீ எழுதணும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நமக்கு சி டேர்ம் இல்லை ஸோ அப்போ இது வராது ப்ளஸ் என் இன்டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் த்ரீ போடணும் ஸோ த்ரீ பை ஏ ஓகேங்களா ஸோ இது தான் நம்மளுடைய எந்த டெரிவேட்டிவ் இப்போ ஒன் பை ஃபோர் வந்து ரெண்டு டேர்முக்குமே காமன் ஸோ இங்கே ஓப்பன் பண்ண ப்ராக்கெட் இங்கே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் நம்மளுடைய எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் புரிஞ்சுருக்கும் நம்புற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஸோ எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க